大家好，我是阿光。为什么饭店里面的四季豆这么好吃呢？其实这里面是有技巧的。这样炒出来的四季豆清脆爽口，开胃又下饭。主要是操作还十分的简单。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备两块一斤的四季豆，放在大碗中，接着把四季豆掐头去尾。去掉四季豆里面的一些筋膜，这样我们在吃的时候就不会塞牙啦。全部处理完之后，我们往碗中加入一大勺食盐，再加入大量的清水。因为四季豆生长在室外，表面难免有一些杂质或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。我们充分的把四季豆清洗干净之后捞出来，放在准备好的案板上。接着，我们再把四季豆给下刀。这里我们也不要切太长，大约切成一公分左右就差不多了。如果切太长的话，四季豆很难入味。四季豆含有丰富的膳食纤维和叶绿素，也是我们餐桌上最常见的一道美食。全部切好以后，放在准备好的碗中。这准备两块钱的瘦肉，切成薄片。这里我们尽量的切薄一些，这样方便下一步的操作。季豆里面加入一些瘦肉，可以增加四季豆的口感，同时还可以增加营养。全部切完之后，我们再剁成肉末。肉末我们也不要剁太小。稍微的有一点颗粒感也可以，如果有条件的也可以用绞肉机来完成。全部剁成视频中这样，放在准备好的碗中。接下来我们再准备一些脆皮的大蒜子，切成小丁。大蒜可以增加四季豆的蒜香味，我们也可以适量的多准备一些。全部切好以后，放在准备好的碗中。喜欢吃辣椒的朋友，我们再准备几个小米椒，切成小圈。小米椒可以增加辣味和搭配颜色。全部切好以后，和蒜子放在一起。接着准备一个小碗，往碗中加入小半碗的外婆菜，放在一旁备用。准备一口锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，下入四季豆，开小火煸炒。我们提前把四季豆炒一下，大约翻炒一分钟左右。我们加入少许的食盐，给四季豆入下底味。再次翻炒均匀，把四季豆炒至入味。翻炒成视频中这样就差不多了。我们把炒好的四季豆盛在碗中，硬起锅。加入少许的食用油，油温烧热以后，我们把剁好的肉末放在锅中，开小火煸炒，把肉末里面的水分炒干。这个过程大约要一分钟左右。这里我们一定要开小火，不然的话肉末很容易烧糊。充分的翻炒均匀，把肉末炒至变色，接着往锅中。倒入切好的蒜子和小米椒，这里我们开小火煸炒，炒出蒜子的香味和小米椒的辣味。炒香以后，我们再把四季豆倒在锅中，再次开大火翻炒，充分的把四季豆炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小鼠点个赞，再走呗。您的每一个点赞和留言。都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。接下来把准备好的外婆菜全部倒在锅中，再次翻炒均匀，炒出香味。外婆菜不是普通的咸菜，稍微的有一点酸味，和四季豆搭配在一起，非常的开胃又下饭。再次翻炒均匀。充分的把四季豆和外婆菜融合在一起，往锅中加入一勺鸡精调味
这次花草均匀，因为外婆菜有一点盐味，所以我们就不要另外加调味料了。这次花草均匀，充分的炒出香味。花草成视频中这样就差不多了。一道美味又下饭的四季豆炒外婆菜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样炒出来的四季豆，开胃又爽口，下饭下酒都非常的不错。主要是操作还十分的简单。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。